بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان پہنچ گئے ہیں اور وزیر آزم عمران خان نے ترک صدر کا خود ریڈ کارپٹ استقبال کیا ہے دوسری جانب نریندر مودی طیب اردگان کے دورہ پاکستان پر خاصی بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے اسی طرح طیب اردگان کی شخصیت اور ان کے عزم و حوصلے کو دیکھتے ہوئے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں ناظرین اکرام دو ہزار تیئیس کا چیلنج طیب اردگان کو درپیش ہے اور خلافت عثمانیہ کا عروج جو زوال میں بدلا تھا دوبارہ عروج پر آنے کے لیے طیب اردگان جیسے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ کے عراقین نے ترک صدر کا ریڈ کارپٹ پرتپاک استقبال کیا ہے نور خان ائر بیس پر ترک صدر کو بچوں نے گلدستہ پیش کیا اس موقع پر ترک خاتون اول بھی صدر طیب اردگان کے ہمراہ تھی بعد ازان طیب اردگان وزیراعظم ہاؤس روانہ ہو گئے ناظرین اکرام وزیراعظم عمران خان نے ترک صدر کی گاڑی کو خود ڈرائیو کیا معزز مہمان کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ناظرین اکرام ترک صدر اپنے دورے میں صدر مملکت اور وزیراعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے اس کے علاوہ رجب طیب اردگان کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے ناظرین اکرام فروری کا مہینہ نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دنیا بھر کے لیے سیاسی محاذ پر بہت گرم ہے کیونکہ تیرہ اور چودہ فروری کو ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان کے دورے پر آئے ہیں جبکہ فروری کے آخر میں ہی امریکی صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں لیکن نریندر مودی طیب اردگان کے دورہ پاکستان پر خاصی بوکلہٹ کا شکار ہو گئے ہیں اسلامی دنیا کے لیڈر طیب اردگان نے کشمیر پر کھل کر پاکستانی موقف کی حمایت کی بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بھارت کے دو روزہ سرکاری دورے پر چوبیس فروری کو وہ نئی دیلی پہنچیں گے ناظرین اکرام امریکی صدر کا یہ دو روزہ دورہ چوبیس تا پچیس فروری ہوگا لیکن بھارتی وزیر آزم نے امریکی صدر کو گیارہ روز قبل ہی خوش آمدید کہہ دیا اور خوش آمدید بھی ایسے وقت میں کہا جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ بھارت اپنے معزز مہمانوں کا یادگار استقبال کرے گا یہ دورہ بہت اہم ہے اور امریکہ اور بھارت کی دوستی کو مزید مستحکم کرنے میں مفید ثابت ہوگا جبکہ نریندر مودی کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ملانیا ٹرمپ نے کہا کہ دعوت دینے کے لیے شکریہ میں اور ڈانلڈ ٹرمپ اس دورے اور دونوں ملکوں کے مابین دوستی کو منانے کے لیے پرجوش ہیں ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر سارے فین کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر آزم ترک صدر کے پاکستان کے دورے کی وجہ سے بخلاہٹ کا شکار ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی روز قبل ہی وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو خوش آمدید کہنے لگ گئے ہیں حالانکہ گزشتہ روز حافظ سعید سے متعلق آنے والے فیصلے پر بھی مودی بخلاہٹ کا شکار ہوئے کیونکہ اب ان کے پاس امریکی صدر کو پاکستان کی شکایت لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ناظرین اکرام خیال رہے کہ امریکی صدر اور خاتون اول کے دورہ بھارت کے دوران خصوصی طور پر ان کا ایک دن کا روز دورہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں رکھا گیا ہے جہاں فروری دو ہزار دو میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی سرپرستی اور گجرات کی ریاستی انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے آر ایس ایس کے دہشت گردوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا ناظرین اکرام طیب اردگان کی شخصیت اور ان کے عزم و حوصلے کو دیکھتے ہوئے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کے فیصلے زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتے ہیں دوہزار تیئیس کے چیلنج سے نبٹنے کے لیے طیب اردگان جیسے ہی لیڈر کی ضرورت تھی جو جدت اور قدامت کا امتزاج سراپا نیشنلسٹ ترکی کا کھویا وقار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے اور کچھ بھی کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہو اردگان کے سوا جو بھی ترکی کی قیادت ہوتی غالب یقین یہی تھا کہ دوہزار تیئیس کو شدید جاڑے کی چاندنی رات کی طرح گزار دیتا ناظرین اکرام آخری عثمانی خلیف حمید الدین مرد بیمار ثابت ہوئے اور ترکی کے اتنے بڑے حصے ہوئے کہ ماضی کی تاریخ بھی شرما کر رہ گئی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے نئے چالیس ممالک وجود میں آئے ترکی اتحادیوں سے پہلے 
جنگ عظیم ہار گیا اس شکست میں عرب انگریزوں کے مہرے کے طور پر استعمال ہوئے اور عرب سلطنت عثمانیہ کا متبادل بن جاتے تو خیر تھی وہ خود بھی بڑی طاقت نہ بن سکے اور ایک عظیم الشان مسلم قوت کو بھی بکھیر کر رکھ دیا ناظرین کرام ترک عربوں کے اس وار کو کبھی بھول نہیں پائے لوزان معاہدے کے تحت 1923 میں ترکی پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان کی سو سالہ مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے اب ترکی پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اصل ترکی کی بحالی میں کامیاب ہوتا ہے ناظرین اکرام طیب اردگان بہرحال بہت کچھ واپس حاصل کرنے کی پلاننگ کیے ہوئے ہیں اس کا عربوں کو زیادہ ہی دھڑکا لگا ہوا ہے ترکوں نے دنیا کے بڑے حصے پر نو سو سال حکومت کی جس کا خاتمہ جن قوتوں نے کیا ان میں وہ دم خم نہیں جو لوزان معاہدے کے موقع پر تھا اور عرب اس حوالے سے استعمال ہوئے ان کی تعداد دو چار یا جتنی بھی ہے وہ امیر ترین تو ہیں مگر دفاعی حوالے سے صفر ہیں ان کا دفاع بھی ادھار پر ہے ایسے میں سلطنت عثمانیہ کی نشت ثانیہ کا انحصار کلی طور پر ترکی کے قوم پرستوں اور مردن مرد آہن طیب اردگان کے قوت بازو پر ہے ترکی کی آبادی نو کروڑ جب کہ قریبی چھ ریاستوں کی زبان ترکی ہے ان میں ترکمانستان کازکستان ازبکستان چیچنیا آزربائی جان کرگستان وغیرہ شامل ہیں سب کے ترکی کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں یہ سب ترکی کا حصہ نہ بنے تو بھی کنفیڈریشن ضرور ہو سکتی ہے جو ایک مضبوط معیشت اور دفاع کی آئینہ دار ہوگی عمران خان کی کوشش تھی کہ کوالا لمپور کانفرنس میں چھ سات ملکوں کا دفاعی بلاک بن جائے مگر ان کے راستے دوستوں نے مسدود کر دیے ملیشیا اور اس کانفرنس کے دیگر طاقتور ممالک ایران اور ترکی کو پاکستان کی مجبوری کا اندازہ تھا لہٰذا انہوں نے پاکستان کے بارے میں نہ صرف کوئی منفی بات نہیں کی بلکہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مزید گرم جوشی سے ملایا وزیر اعظم عمران خان نے ملیشیا کا کامیاب دورہ کیا اور اب طیب اردگان پاکستان کے دورے پر آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر اظہار افسوس کر چکے ہیں اور یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ ایک دوست ملک کو لگتا تھا کہ اس کانفرنس سے مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی مگر ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے ملیشیا کانفرنس کے بطن سے جو دفاعی اور معاشی بلاک جنم لے سکتا ہے وہ اب ترکی اور اس کی پڑوسی ترک زبان بولنے والی ریاستوں کے ساتھ بن سکتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے ناظرین کرام طیب اردگان پاکستان آ چکے ہیں ان کے دورے کی کامیابی کا تعین ہو چکا ہے ان کی طرف سے دوہری شہریت کی تجویز پر عمل ہو رہا ہے اکیس کروڑ پاکستانی اور نو کروڑ ترک بیک وقت دوہری شہریت کے حامل ہوں گے ناظرین کرام دوسری جانب ترکی اور پاکستان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں ترکی نشت ثانیہ کی امید بندی ہوئی ہے دوسری جانب عربوں میں فکر مندی تشویش سے بڑھ کر پریشانی اور خوف بن رہی ہے کرائے پر لیا گیا دفاع دیر پا قطعی نہیں ہو سکتا گزشتہ روز او آئی سی کو بچانے کے لیے عرب ممالک نے ایک اجلاس بلایا جس میں تمام رکن ممالک کے سپیکروں نے شرکت کی جبکہ اس کے دوسرے مرحلے میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی متوقع ہے اور عرب ممالک کو بخوبی علم ہے کہ کشمیر کاز میں مناسب ریسپانس نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان کی ریاست اور عوام عربوں سے ناخوش ہیں اس لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پوری تندہی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ناراض پاکستانیوں کو منا کر او آئی سی میں بٹھا سکیں جبکہ دوسری طرف کوئی بحید نہیں کہ یہی عرب سابق بھارتی وزیر داخلہ سشما سوراج کی طرح موجودہ بھارتی وزیر خارجہ امیت شاہ کو کہیں کانفرنس میں مدعو نہ کر لیں ناظرین کرام سعودی عرب سمیت او آئی سی کے مسلم اراکین ایک طرف ایٹمی طاقت پاکستان کی چھتری استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری ڈیڑھ سو کروڑ کی فائنینشیل مارکیٹ بھارت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے لیکن اب یہ پاکستانی قوم, قوم پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ریاست کو کس حد تک اخلاقی معاشی اور پریکٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں ناظرین کرام ترکی اور پاکستان کے درمیان ایچ ایل ایس سی سی اجلاس میں اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان ہے رجب طیب اردگان دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی سے الگ الگ ملاقات کریں گے 
ناظرین کرام اسی طرح عمران خان کی جانب سے ترکی کو پاک چین اقتصادی راداری یعنی سی پیک کا حصہ بننے کی دعوت دیے جانے کا بھی امکان ہے علاوہ عظیم وزیر اعظم عمران خان ترک کاروباری شخصیات کی جانب سے پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی منتقلی کے منصوبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے تجاویز سے متعلق دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ دونوں فریقین اقتصادی تعلق کو فروغ دینے پر زور دیتے ہیں بیان کے مطابق اسلامو فوبیا سے نبٹنے اسلامی یکجہتی کے فروغ اور خطے کے امن سیکیورٹی اور استحکام کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے متحرک تعاون کے منصوبے بھی ہیں دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد کا ایک منفرد اور مستقل تعلق موجود ہے دونوں برادرانہ ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ثابت قدم رہے ہیں دفتر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ترکی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے اور پاکستان قبرس کے معاملے پر ترکی کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا